quien los había nombrado jueces electorales para decir qué elección es correcta y qué elección no es correcta. Se rascan las vestiduras como que son los grandes demócratas. Se realizaron las elecciones el, el día 28, donde el presidente Nicolás Maduro gana las elecciones con el 51% de los votos. Y ahí empezó ya a desarrollarse el plan con mayor furia. El plan que venían ejecutando mucho antes de las elecciones los golpistas y el día 29 vimos al otro candidato que era el títere de la ultraderecha declarándose que era el presidente y ya habían pagado, habían comprado para que salieran a provocar destrozos, disparando también contra la policía porque tienen armas. Ese comportamiento refleja que ya era el plan estaba muy bien organizado, que parte del plan era una cantidad de gobiernos latinoamericanos y que era lanzarse todos contra los resultados electorales. Y calificando ya ellos que las elecciones no hayan sido correctas. Es decir, quien los había nombrado jueces electorales para decir qué elección es correcta y qué elección no es correcta, se rascan las vestiduras como que son los grandes demócratas. Simplemente el yanqui dijo, hay que darle el golpe a la revolución bolivariana y ahí tienen que ir en fila, porque si no... El yanqui les dice, si no se suman ustedes a darle el golpe a la revolución bolivariana, vendrán las sanciones en contra de ustedes. Estamos frente a lo que es un atropello, un irrespeto a un pueblo heroico. Vemos cómo se han lanzado a tratar de destruir la soberanía, a tratar de hundirla, destruirla, dar el golpe y poner entonces ahí a un títere del imperio y de los imperialistas de la tierra. Pero estamos seguros que ese es un pueblo valiente, el pueblo que rescató a Chávez cuando ya lo tenían prisionero, el pueblo de Bolívar y el pueblo de Nicolás Maduro que ha sabido librar la batalla en medio de un bloqueo.